பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு கோர அடிப்படை உரிமையில்லை என்று அண்மையில் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்த தீர்ப்பு தொடர்பாக மக்களவையில் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் பதிலளிப்பார் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இது தொடர்பாக அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை வைத்ததை அடுத்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இவ்வாறு கூறினார் தில்லி மகளிர் கல்லூரியில் மாணவர்களை தாக்கிய சம்பவத்தில் வெளிநபர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து காங்கிரஸ் உறுப்பினர் கவுரவ் கோகா எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்து பேசிய அவர் இச்சம்பவம் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கல்லூரி நிர்வாகம் புகார் தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் பல்வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவிகள் மீது பாலியல் வன்கொடுமை நடப்பதாகவும் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் கவுரவ் கோகாய் வலியுறுத்தினார் இதற்கிடையே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய தொழில்நுட்பம் மற்றும் இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனங்களில் படிப்பை இடைநிறுத்தம் செய்யும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக மற்றொரு கேள்விக்கு அமைச்சர் பொக்ரியால் பதிலளித்தார் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி தொழிலாளர் காப்பீடு கழகம் தொடர்பாக பெறப்படும் குறைகளை விரைவில் தீர்ப்பதை உறுதி செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் கூறியுள்ளார் கடந்த ஆண்டு இது தொடர்பாக ஒன்பது லட்சத்து இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று புகார்கள் பெறப்பட்டதாகவும் அதில் எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது புகார்களுக்கு தீர்ப்பு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் குறை தீர்ப்பு மையத்திற்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு புகார்கள் வந்ததாகவும் அதில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று புகார்களுக்கு தீர்ப்பு காணப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்திருத்த நடவடிக்கை அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் மாநிலங்களவையில் இன்று பட்ஜெட் குறித்த விவாதத்தின் போது பேசிய அவர் கடந்த எட்டு மாதங்களாக ஏற்றுமதி வளர்ச்சி குறைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தாா்